শেয়ার দিস ভিডিও সো ফ্রেন্ডস যখনই আমরা স্পেস ক্রাফট বা রকেটের সেফটি নিয়ে চিন্তা করি তো তখনই আমাদের অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় তো আমি যদি একটি আমাদের এই যে স্পেস শাটাল প্রোগ্রাম বা স্পেস শাটাল যে রকেটটি আছে সেটার যদি আমরা সেফটি বা সেফটি সিস্টেম দেখি তো ওখানে আমরা দেখতে পাব যে ওখানে পাওয়ার সিস্টেম তিনটি পাওয়ার সিস্টেম আমরা ইউজ করে থাকি এবং ফিউল সিস্টেম তিনটি সেপারেট সিস্টেম থাকে এবং ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমও তিনটি সেপারেট সিস্টেম থাকে সো যদি একটি সিস্টেম ব্রেক করে আমাদের সেকেন্ড সিস্টেমটা আমরা কাজ করতে পারবো যদি সেকেন্ড সিস্টেমটাও ব্যাক করে তখন আমরা থার্ড সিস্টেমটা নিয়ে কাজ করতে পারবো বা থার্ড সিস্টেম দিয়ে নিরাপদে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবো সো স্পেস শাটাল যেটা সেটাতে আমরা অনেকগুলো সিস্টেম দেখলাম আর স্পেস শাটালটা যদিও এখন আর ইউজ করা হয় না এটা দু সালে রিটায়ার্ড হয়ে গেছে আই মিন এটার অপারেশন অফ হয়ে গেছে তো স্পেস শাটালটা যদি আমরা কম্পিউটার সিস্টেম দেখি কম্পিউটার সিস্টেমটা অনেক ক্রিটিক্যাল তো সেখানে পাঁচটি সেপারেট কম্পিউটার সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে চারটা কম্পিউটার সিস্টেম একটা নির্দিষ্ট সফটওয়্যার ইউজ করা আর আলাদা ফিফথ নাম্বার যে কম্পিউটার সেটাতে পুরোপুরি ডিফারেন্ট একটি অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে এবং ডিফারেন্ট সফটওয়্যার সেখানে ইউজ করা হয়েছে তার মানে আমাদের প্রথম চারটাতে যদি কোনো বাঘ থাকে আমরা জানি কম্পিউটার সফটওয়্যারে বা কোনো প্রোগ্রামে বাঘ থাকার কারণে সেই কম্পিউটারটা রান হয় না বা কোনো ধরনের প্রবলেম হতে পারে সো টোটালি ডিফারেন্ট যদি সেম বাঘ যদি ওই সফটওয়্যারে থাকে তাহলে ওই চারটা কম্পিউটার আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু বাকি ফিফ নাম্বার যে কম্পিউটার আছে সেটা টোটালি ডিফারেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম এবং ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি সো সেম প্রবলেমটাই ওই ফিফথ নাম্বার কম্পিউটারে থাকবে না সো এখানে আমাদের এই কম্পিউটার সিস্টেমের উপরেও দুইটি আলাদা সিস্টেম আছে যেখানে পাঁচটি কম্পিউটার আমরা চালা চালাতে পারছি এই স্পেস শাটাল প্রোগ্রামে সো এখানে সেফটি কনসার্নটা অনেক বেশি হয়ে গেছে বা আমরা এখানে সেফটির উপর বেশি জোর দিচ্ছি বা আমাদের ব্যাক আপ সিস্টেমের উপর আমরা বেশি জোর দিচ্ছি তো আমরা স্পেস শাটালে যদি দেখি যে অনেক ধরনের সুইচ স্পেস শাটালে লটস অফ সুইচ ইন স্পেস শাটাল অ্যান্ড ইমে ডিউরিং ইমার্জেন্সি বা ইমার্জেন্সিতে তখন যে কোনো স্পেসিফিক সুইচ চাপ দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক ট্রেনিং করতে হয় অ্যাস্ট্রোনেটদের অনেক ধরনের সিমুলেশন ট্রেনিং করিয়ে থাকে কারণ ইমার্জেন্সি সময় সে অনেক কুইকলি ডিসিশান নিতে হয় যে কোন সুইচটি সে অন করবে বা অফ করবে তো এই সিস্টেমটা বা এই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনটা ভালোভাবে ডিল করার জন্য বা ভালোভাবে হ্যান্ডেল করার জন্য অ্যাস্ট্রোনেটদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিমুলেশন ট্রেনিং করা হয় যেখানে তারা শিখতে পারে কম সময় কীভাবে তারা ইমার্জেন্সি জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবে বা সুইচগুলো ইউজ করতে পারবে এগুলো ছাড়াও আরেকটা সিকিউরিটি সিস্টেম যেটা হচ্ছে রকেটের আমরা দেখে থাকি যে একবারে উপরের দিকে বা একবারে প্রথম সেকশনটাই কেবিন সেকশন সেখানে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনেটস থাকে তো এই উপরে সেপারেটলি আলাদা আর একটা রকেট সিস্টেম থাকে যদি কোনোভাবে আমাদের লাঞ্চের সময় এটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল টাইম ডিউরিং লাঞ্চ তো এই সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় যে বা কোনো এক্সপ্লোসিভ কিছু হয়ে থাকে বা কোনো ব্লাস্ট হয় বা আমাদের মিশনটা ক্যান্সেল করার জন্য তখন ওই উপরে যে কেবিনটা সেটা আলাদা একটা স্পেসিফিক রকেট দিয়ে লাগানো থাকে তো সেটা অ্যাক্টিভ হওয়ার পরে সেই কেবিনটা কিছুটু ইজ্যাক্ট করে তারপরে আবার অ্যাস্ট্রোনেটরা প্যারাসুট ডিপ্লয় করে আবার পরে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে বা আমাদের মিশনটা ক্যান্সেল করতে পারে সো এটাও আরেক ধরনের সেফটি সিস্টেম আমরা দিয়ে থাকি রকেটের মাধ্যমে ওকে আমি এখন যে সেফটি সিকিউরিটি সিস্টেমটা বললাম যেটা হচ্ছে আলাদা একটি রকেট থাকে এবং সেটা লাঞ্চের সময় যদি কোনো ইমার্জেন্সি মিশন ইমার্জেন্সিভাবে কোনো মিশন যদি ক্যান্সেল করতে হয় বা কোনো এক্সপ্লোর হলো তখন এই কেবিন বা অ্যাস্ট্রোনেটসটা তাদের লাইফ বাঁচানোর জন্য তারা ওই কেবিন সহই ছোট একটি রকেট দিয়ে ওই মেইন রকেট থেকে ইজেক্ট হয়ে যায় এবং কিছু দূর যাওয়ার পর হচ্ছে তারপর আবার পৃথিবীতে ব্যাক করে বা পৃথিবীতে প্যারাসুট ডিপ্লয় করে তারা আসে তো এই সেম সিস্টেমে এরকম একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে সোয়াজ বা রাশিয়ান একটা রকেট যেটা মিশনের সময় তারা মিশনটি অ্যাবোর্ড করে বা মিশনটি ক্যান্সেল করে দেয় এই সেম সিস্টেমে তারা পরে সেফটি সিকিউরিটি সিস্টেম ইউজ করেই তারা পরে আলাদাভাবে কেবিনটাকে নিয়ে নিচে মাটিতে নামতে সক্ষম হয় রাশান যেই রকেটটার কথা বললাম সয়াজ সেটাতেও সেটাতেও যদি আমরা সেফটি বা সিকিউরিটি সিস্টেম দেখি তো সেটাতে ইঞ্জিন যদি আমরা দেখে থাকি সেটাতে দুইটি ইঞ্জিন ইউজ করা হয়েছে একটি হচ্ছে মেইন ইঞ্জিন এবং অপরটি হচ্ছে অক্সিলারি ইঞ্জিন মেইন ইঞ্জিন যদি ফেল করে তখন আমাদের অক্সিলারি ইঞ্জিনটা অ্যাক্টিভ হয় যদিও অক্সিলারি ইঞ্জিনটা বার্ন হতে বা ওটার ফিউল বার্ন হতে একটু বেশি টাইম লাগে তবু দুটারই সেম রেজাল্টই আমরা পেয়ে থাকি আর ওই সোয়াজ ইঞ্জিনে ওই সোয়াজ রকেটটিতে দুইটি ফুয়েল সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে এবং দুইটি প্রপেলেন্ট সিস্টেমও ইউজ করা হয়েছে সো কোনোটা ফেল করলে আমরা অল্টারনেটিভলি স
অ্যাস্ট্রোনেসটা শুধু বসেই থাকবে এবং তারা শুধু দেখবে এবং ওই নামার ঠিক আগেই আগ মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা আসলে তখন প্যারাসুট ডিপ্লয় হবে এরপরে শুধু ক্যাপসুলটা ওই প্যারাসুট দিয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানেই পড়বে কিন্তু যদি অটোমেটিক সিস্টেম ফেল করে বা অটোমেটিক সিস্টেম কাজ না করে তখনই অ্যাস্ট্রোনেসটা ম্যানুয়াল সিস্টেম ইউজ করে এবং ম্যানুয়ালি তারা হচ্ছে ডিপ্লয় করবে প্যারাসুট এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসবে তো ল্যান্ডিংয়েরই আরেকটা ল্যান্ডিং ক্যাটাগরি আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিং এই ল্যান্ডিংটি হচ্ছে যদি আমাদের কোনো জেনারেল সিস্টেম ফেল করে তখন হচ্ছে এই ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিংটা হয় ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিংটা হচ্ছে মেনলি যখন ল্যান্ড করবে তখন হচ্ছে সেই ক্যাপসুলটা স্পিনিং করতে থাকে এবং একটা বেশি জি ফোর্স এখানে অ্যাস্ট্রোনেসটা ফিল করে থাকে নর্মালি ফোর থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি হচ্ছে নর্মাল জি ফোর্স তারা নর্মাল যেসব রকেটে বা নর্মাল ল্যান্ডিংয়ে ফিল করে থাকে ওই ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিংয়ে যখন স্পিনিং করতে থাকে ওই ক্যাপসুলটা তখন তারা এইট থেকে নাইন জি পর্যন্ত ফিল করে থাকে সো এটা একটা অবশ্যই ইমার্জেন্সি বা এক্সট্রিম সিচুয়েশন তখন হচ্ছে এই অ্যাস্ট্রোনেসরা বেশি জি ফিল করে থাকে এবং সে যেখানে পড়বে তার থেকে দূরে বা অন্য কোনো বিভিন্ন জায়গায় পড়তে পারে বা কোনো প্ল্যান জায়গা ছাড়া আউটসাইড অফ দ্য প্ল্যান বা যেখানে ল্যান্ড করবে তার অন্য কোনো জায়গায় পড়তে পারে যখন যেমন আমরা এই ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিংটা যদি দেখে থাকি রাশিয়ান বিভিন্ন রকেট মিশনে বা এই সোয়াইজেরই অনেকগুলো মিশনে দেখা যাচ্ছে ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিং হয়েছে তার মানে রাশিয়ান ওই ওই রকেটটা যেখানে নামার কথা ছিল সেখানে নামে নাম নেমে চারশো পাঁচশো কিলোমিটার দূরবর্তী কোথাও এমন জায়গায় নেমেছে যা তাদের ক্রিউরাও জানতে পারেনি দেখা যাচ্ছে সাত আট ঘন্টা পরে তাদেরকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি সো এই ব্যালিস্টিক ল্যান্ডিংটাও অ্যানাদার ফ্যাক্ট অফ সেফটি সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট স্পেস কার্ফ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দিস ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড ডু কমেন্টস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি প্লিজ শেয়ার দিস ভিডিও অ্যান্ড উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই